Este, así que bueno, con algunas dudas se enfrentaba a este partido buscando otro nuevo triunfo. Y bueno, buscaba central y lo va a encontrar a través de Castillejos, el centro de Paulo Ferrari. Y la llegada goleadora de Castillejos, segundo tanto para el delantero en este campeonato, ya la había convertido a Vélez en la derrota 3 a 2 en la fecha 16. Este era su primer partido como titular en el torneo. Buen cabezazo, no llega Saja. Nos sorprende a Saja la precisión. Castillejos que busca a Walter Acuña, se anima Saja. Encina, y nadie llegaba. Se salvaba Racing, que en ese primer tiempo hizo realmente muy poco el equipo dirigido por Mostaza Merlo. Luciano Huet para Valentín Viola. Va al piso a Huet y Neri Domínguez. El árbitro Germán Delfino le muestra al jugador de Racing la tarjeta roja directa. Primera expulsión que sufre. Los dos van abajo. Expulsado el hombre de Racing. Gaby Aucho en lugar de Viola. Gaby Aucho que sería importante. Diego Lagos levanta. Donati en posición adelantada. El defensor que patea la pelota lejos. Y eso le vale la tarjeta amarilla. Ya estaba amonestado. Y queda con 10 central también. Una picardía. Primera roja que recibe en primera división. En minuto 42. Gastón Campi. Caáis el centro. Y Gaby Auche, que entró con todo, con toda la fortuna de su lado. Un gol de rebote, para festejarlo así. El delantero que tuvo un paso a préstamo en Kievo de Italia, no marcaba desde el 25 de noviembre del 2012 en la derrota de Racing ante Boca en la Bombonero. Lo empató sobre el final. E inclusive esta jugada de peligro. Con Encina, abriendo el centro, el manotazo de Saja y cabezazo, palo, carambola. Y ahí estaba Racing salvándose en la última.